此曲只应天上有，人间难得几回闻呢。怎么是你啊？怎么就不能是我呀、啊？我是你老大，当然不能让你住美人鸡了。你就放心吧。今天在逍遥阁，我可是用上的催情香了。那东西是青楼专治那些不听话厨的，保证万无一失。嗯、老大。我还是第一次看你打扮成这个样子，平时吧就知道你刁钻古怪，没想到你还有这么温柔妩媚的一面。嘘，小点声，小心割腔幽耳。哎，哎，老大，你什么时候会弹琵琶了？我一直都会啊。我不光会弹琵琶，我还会弹弹琴呢。我知道你什么都会，可是你不说你什么都学而不精吗？你这琵琶弹的可比宫里的乐伎要好多了。嗯，我那是谦虚啊。那次给我弹一曲呗。呃，再弹一曲啊？嗯、好啊。弦断了，弹不了了。怎么这么巧啊？哦、嗯，老大，嗯，那刘德昭给我准备的美人呢？别找了，被我迷晕了，藏起来了。藏哪儿去了？哎，刘德昭准备的一定是一个倾国倾城的大美女，你让我瞅瞅呗。不行不行，我不能让你见到她。为什么？老大，你是不是吃醋了？我怎么可能会吃醋呢？我知道，你平时就是个色狼，但这个时候你千万不能乱了分寸。你要是被色了，那你一世英名就被毁了。我怎么平时就是个色狼啊？我要真是色狼的话，早就把你给吃了既然你都叫我色狼了，要不然我就把色狼这个名声给坐实了吧。干什么呢？你这是，你这是咸猪手，不不不，咸龙爪，离我远点。什么？强效催情香？没错，这强效催情香药效十分了得，任凭你什么真肤烈女都抵挡不住。你手上可有解药？没有。你干嘛这么色眯眯的看着我呀？我可警告你啊！从现在开始，我们两个就只是聊聊天、吹吹牛，一直到到早上，你就一脸满足的出去，然后我这边呢，再悄悄把美人弄醒，一切都万事大吉了，知道吗？一脸满足的出去，这聊聊天、吹吹牛，还怎么一脸满足啊？这我可演不出来。你身上好香啊！那些池子里的花，应该和你身上的味道一样香吧？啊！你干什么呀，老大？你看这浴池
这么和美，长夜漫漫，要不然一起共浴吧？不，不行。为什么不行？你是我老大，我是你小弟，我们都可以同生共死、同甘共苦，一起共个浴，又怎么了？龙小弟，你干什么呀？外面都是人，如果看到的话，看到咱俩就完了。刘府里的人都已经避开了，没有人会发现。不行，外面全都埋伏着兵甲，要是被发现的话，我们俩小命可就都玩完了。牡丹花下死，做鬼也风流。哎，龙小弟。哎，想不到这个钦差大人，原来也是个色鬼。还好是一环妹妹身手好，要是换了我。就只能以死来保全清白了，真难为一环妹妹小姐形象要小十分了得，任凭你什么真妇烈女都抵挡不住。你手上可有解药？没有。不过，秋桂好像说了一嘴，要破此香，最有效的方式是痛，痛。没错，痛。待他们有效发作，你趁机潜进去，用重手法点他们挤出最生痛的穴道。如此，他们应该可以清醒。好。一环是许配过人家的，不可能跟着主子过一辈子。还望主子克制自己，千万不要一时冲动，做出有损一环名节之事。相信流于人世间，大人。卑职听到阁中不断传来调笑之声，还有追逐嬉戏声，后来还有落入浴池的溪水声，还有。女子呼痛的娇呼之声，看来龙大人兴致很高。其实我，我刚才也不知道怎么了。你别再说话了，我们觉得刚才什么都没有发生过。刘德昭在这香炉里放了催情香，你们刚才都中招了。催情香。难怪我刚才只觉得意识模糊，怎么也控制不住自己
我一时之间寻不到解药，只能用重手法，点了你们几处痛穴，刺激你们清醒过来。还请主子恕罪。这次多亏了你及时赶到，不然一换，将来只怕会恨我一辈子。欢妹，你刚才也中了催情香，才会乱了神志，我不怪你。但是你要记住。你可是有夫之妇，千万不要做出玷污我们李家门楣之事，否则我永远不会原谅你的。你更不要害主子，落下一个夺人之妻的恶名，有损他的威严。不过，刘德昭安排了人，在外面探听阁中的动静。刚才你们那一份闹腾，反倒会让他们放心。你们现在都已经清醒了，我也得赶紧离开了，免得被他们发现，坏了大事原来一欢妹妹和我一样，早已许配了人家，心中喜欢的却是另外一个人。我们当时同病相怜了。你现在的样子，哪里还像我的老大？你不说话，没人把你当哑巴。若是不说话的话，岂不更尴尬？其实，就算刚才发生了什么，也没事。大不了你先退婚，然后再嫁给我。呸呸呸！狗嘴里吐不出象牙。老大，龙嘴里自然吐不出象牙，只能吐出龙涎。我说的都是认真的，你不妨再考虑考虑。你要再胡说，我不理你了。好，那咱们说点正经的。李建清真的是你哥哥吗？他当然是我哥哥。你问这个干嘛？亲哥哥。亲哥哥，主甲包换。可是他刚才，看见我们在水里那样，他的神情反应很不对劲。他以为这屋里还有刘德昭的人，他拔剑是为了保护我们。可是，他眼神中有一种恶狠狠的东西，在看着我，像针尖一样锐利。虽只是一闪而过，可我的心却不寒而栗。原来龙小弟，你也有这么胆小的时候啊？可能吧。如果不是你说他是你的亲哥哥，我还以为他是你的未婚夫呢。你看你，越说越离谱了。他和我未婚夫从小一起长大，他肯定不愿意看到我在成亲之前出什么意外。你想想那些公主格格们，如果早已许配了人家，有别的男子打他们的主意，那你肯定也会不开心的。可能是我想多了吧。哎呀，怎么还不出来呀、啊？嗯哎，哎呀，龙大人，真是春风满面呀、啊！啊，哎，对于下官送的礼物，可还满意呀、啊？挺好
有劳刘大人了。<笑>那就好，哎，龙大人，那就随本府到我书房，咱们把那个事情再重新的。不用再议了，就按照你说的安排吧。多谢龙大人。不过，这本钦差啊，毕竟是来视察官封的，眼下灾民闹事不断，又有这牛角寨的乱党在远处盯着，这本钦差啊。也不宜常来你府上见万姑娘，不是？是是是。所以啊，要不然你把这万姑娘安排到府外的一个地方住着，等本钦差回了京城以后，你再悄悄地把人送到京城，到时候我再纳他为妾，那不就免人口舌了吗？<笑>明白，本官明白。龙大人放心，我一定把此事给你办的是妥妥帖帖啊。此事简单。大人，我先在城东置办一所宅院，然后把万姑娘安置在那里。大人只要有空，就可以悄悄去会万姑娘。等到大人回京之后，我亲自护送万姑娘进京。如此一来，可保万无一失。刘大人，嗯，这裘老板做事极为妥帖啊！<笑>啊，我平时调教的好。主子，咱们先回书府吧。那，先行告辞了。呃，宋龙大人。哎哎哎！哎呀，贵儿啊，啊，看到了吗？原来此人的弱点是好色呀。亏了你那儿有一个美人万素，否则这一关真的难过呀。事不宜迟，我先给他置办宅院。再送几个丫鬟给他，这件事儿就算是大功告成了。哎，然后让孟祥和把万苏姑娘赶紧送过去。不瞒你说呀，我是真没想到啊，这万苏姑娘如此厉害，就一晚上就把这个龙三这个假正经让他现了原形了。识相的，就把钱留下。啊，还有马，马也得留下。义父，他们多半是附近牛角山寨的山匪。各位好汉，我们这随身携带的钱财物品可以留下来作为买路钱。不过因为我有要事在身，需要马匹赶路，可不可以把马留给我？还请高抬贵手。讨价还价，好啊！你们今天要是不把马留下，老子让你们命都留下！哎，<笑>各位兄弟，有话好说吗？既然这样，那马就留给大家，钱财马匹都留给你们，放我一条生路。<笑>怎么了？你不说好了只要钱财吗？拿三，给我出！义父，我看这帮合衣人不像是普通的盗匪，目的也不是为了咱们的钱财和马匹，倒像是一匹训练有素的杀手，处心积虑置我们于死地啊！是啊，他们好像很了解我们的行踪。